আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা সপ্তম শ্রেণীর গণিত বই থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় সর্বসমতা ও সদৃশ্যতা এখানে যে অনুশীলনীর যে প্রবলেম আছে সেটা আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব গত ভিডিওতে আমরা দুই নম্বর পর্যন্ত কমপ্লিট করেছিলাম আজকে আমরা তিন নাম্বারটা দেখব দেখো এখানে একটা চিত্র দেয়া আছে প্রদত্ত চিত্রে এ বি ও ডি পরস্পর সমান্তরাল এ বি ডি পরস্পর সমান্তরাল চিত্রে বর্ণিত তথ্য ব্যবহার করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও তো আমাদের প্রথম প্রশ্ন কোন এ ডি ই এর মান নির্ণয় করো এ ডি ই তার মানে এই কোনটা বের করতে হবে আমাদের ঠিক আছে এই কোনটা কত ডিগ্রি তাহলে দেখো আমরা শুরুতেই ক নাম্বারটা সমাধান করি এখানে দেখো এখানে বলা আছে কিন্তু এ বি আর ডি ই সমান্তরাল তো আমরা জানি দুইটা রেখা যদি সমান্তরাল হয় আর একটা ছেদক এই দেখো এখানে একটা ছেদক আছে এ ডি এটা হলো এই ডি ই আর এ বিকে ছেদ করেছে তাহলে অন্য একটা ছেদক যদি ওই সমান্তরাল রেখা দুইটাকে ছেদ করে তাহলে এই ছেদকের একই পাশে যে দুইটা কোণ উৎপন্ন হয় এই দুইটা কোণের যোগফল হলো দুই সমকোণ বা একশো আশি ডিগ্রি তাই না এটা কিন্তু আমরা শিখে এসেছি তাহলে এই দুইটা যদি একশো আশি ডিগ্রি হয় এটা আর এটা মিলে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে একশো আশি থেকে আমরা যদি একটা কোন বাদ দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু এই কোনটা কত ডিগ্রি সেটা আমরা পেয়ে যাব ঠিক আছে তো এখানে আমি একটা ছোট করে ফিগার এঁকে নিয়েছি ফিগার এঁকে নিলে যে কোনো জিনিস করতে অনেক ইজি হয় তো দেখো এ নাম্বার প্রশ্নের উত্তরটা কি হবে আমাদের তাহলে লিখতে হবে এ ডি ও ডি ই সমান্তরাল এটা কিন্তু আমরা সাইনের মাধ্যমেও এই এভাবেও বলতে পারি এ ডি সমান্তরাল ডি ই ঠিক আছে এটা সমান্তরালের সাইন এর যে কোনো একটা তোমরা লিখবে এটা অথবা এটা আর এ ডি ও এখানে নামটা দেয়া হয় নাই ডি ই এটা এডি না এটা এবি এবি এখানে দেখো এই এবি আর ডিই এবি ডিই ঠিক আছে আমাদের লেটার গেম কিন্তু অবশ্যই ঠিক রাখতে হবে আমরা অনেক সময় দেখো আমিও ভুল করে ফেলেছিলাম ভুল হয়ে যেতে পারে কিন্তু আবার যখন দেখবে যে এটা হয়ে যাচ্ছে ভুল দেখলে আমরা বুঝতে পারবো তখন কিন্তু এটা কারেকশন করে নিতে হবে তো এ ডি তাদের ছেদক ঠিক আছে তাহলে আমরা জানি এটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই লিখতে হবে কেন আমরা কোন কাজটা করছি সেটা আমাদের লিখতে হবে আমরা জানি দুটি সমান্তরাল রেখা সমান্তরাল রেখাকে আরেকটি রেখা ছেদ করলে ছেদকের একই দিকের দুটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ ঠিক আছে তাহলে দেয়ারফর এখন আমরা কি লিখতে পারি তাহলে আমরা এই দুইটা কোণ এই যে ছেদকের একই দিকে এই দুইটা কোণ এই দুইটা কোণের নাম কি হবে একটা হলো বি এ ডি বি এ ডি আর একটা হলো এ ডি বি এ ডি বি ঠিক আছে তাহলে বি এ ডি অ্যাঙ্গেল বি এ ডি প্লাস অ্যাঙ্গেল এ ডি এ ডি বি এ ডি ই ইকুয়াল টু একশো আশি ডিগ্রি এখন দেখো অ্যাঙ্গেল বি এ ডি কিন্তু আমাদের প্রশ্নে দেয়াই আছে এটা আছে পঞ্চাশ ডিগ্রি তাই না আর অ্যাঙ্গেল এ ডি ই আমাদের বের করতে হবে তাহলে অ্যাঙ্গেল এ ডি ই কি হবে একশো আশি ডিগ্রি থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রি বিয়োগ দিয়ে দিতে হবে একশো তিরিশ ডিগ্রি এটাই কিন্তু আমাদের উত্তর 
ठीक है तो हमें कयर उत्तर पे गलम इरपे देखो क्षय देखो कि बला चित्रे दुईटी सदृश त्रिभुज आजे बेर करो क्यों तरा सदृश है से बोलते हैं क्यों सदृश तेल देखो त्रिभुज जो दुईटा आन दुईटा ये देखो हमें शुरूते ही बड़ो एक त्रिभुज ये तो देखते ही पासी एट एक त्रिभुज यटार नाम कि ए बी सी तो एक त्रिभुज और एक त्रिभुज की देखो ये सी डिई तेल दुईटा त्रिभुज पे गलम ए बी सी और सी डिई ठीक है क्यों तरा सदृश है तो सदृश हार की शर्त आगे भिडियोते आलोचना कर देखो सैटगुल मेजारमेंट देो मेजारमेंटगुल अनुपात बेर करब मेजारमेंटगुल अनुपात जो समान हाँ तेल कि जानी दुईटा दुईटा बाहू और एक कण जदि समान क्योंकि एरा सदृश है तो हमें ये दुई त्रिभुज मध्य दुईटा बाहू और दुईटा कण समान कि ना से देखो जदि से सदृश हमें इजिली बोले दीते ठीक है तो हमें एम बी नम्बर सल्व करी ख त्रिभुज दूटी हल सदृश त्रिभुज दूटी हल ए सी डिई ठीक है नाम दो ठीक कर लिखते हैं एखाई त्रिभुज दूटा नहीं देखो जो यार दुटार सैड और दुटार कोण एक ही क्या त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज सी डिई एर मध्य देखो हमें रेशियो बेर करब प्रथम नहीं ए सी एक ही दिक्कत अनुरूप बाहूगुलो न सी बी डि देखो ये छविटा जो भलोक खेल करी त्रिभुज ए सी ठीक है ये बाहूटा निल त्रिभुज सी डी नीते हैं तो ए सी देखो ए सी कत आ सी एखे आज दुई सेंटीमिटार एखे छय दुई जो छय सम्पूर्ण कत हो दुई सेंटीमिटार जो छय सेंटीमिटार तम मैं आठ सेंटीमिटार और सी डी कत सी डी हलो छय सेंटीमिटार तो हमें एम ए भाव बेर देखो ए सी हलो दई जो छय आठ बच्चे जो काटाटी करी चार बीन आर आक बाहू नहीं सी बी एन देखो बी सी बी पास अन्न बाहूटा निल सी बी सी कत तीन सेंटीमिटार और नय सेंटीमिटार एटुकु हलो तीन सेंटीमिटार और ये हलो नय सेंटीमिटार तीन जो नये पाबा बी सी और ये सीई कत सीई हलो नय सेंटीमिटार चलो बेर देखी तीन जो नये नये बारो नये एन जो काटाटी करी ये पा चार तीन ठीक है देखो ये काटाटी कर ले तीन चार बारो तीन दुख नये चार दुगुणे आठ तीन दुगुणे छय ठीक है तो हमें एक जिन ख्याल करो एट इक्ल टू आस चार बीन आर एट इक्ल टू चार बीन ती बोलते इक्ल टू एट ना दुटा क्यों इक्ुअल तो रेशियोगल क्यों इक्ुअल पे जा सी बी सी डि इक्ल टू बी सी बी इक्ल टू चार बीन ठीक है एन देखो एन दुईटा बाहू तो बाहू रेशियो समान पेलम आए का कण हम क्यों ये सदृश हमें बोलते पर देखो कण ये ए वि डिई कानल तईना ए वि समान डिई ता ए सी हलो ए सी हलो सेदक ठीक है तो हमें देखो दुईटा समान एक जो सेदक थे सेदक एक ही दिखे जो अनुरूप कण अनुरूप कण दुटा समान है ना तर मैंने अंगल डि और अंगल अंगल ए और अंगल डि दुटा क्यों समान 
তাহলে সমান মানে এটা যদি পঞ্চাশ ডিগ্রি হয় এটা পঞ্চাশ ডিগ্রি তাহলে দেখো আমরা এই দুইটা কোণের কিন্তু দুইটা দুইটা ত্রিভুজের দুইটা কোণ সমান পেয়ে গেলাম এই এসিবি ত্রিভুজের এই কোণটা আর সিডিই ত্রিভুজের এই কোণটা দুইটা সমান তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি এবং অ্যাঙ্গেল বিএডি ইকাল টু অ্যাঙ্গেল সিডি ই করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল আচ্ছা এটা অনুরূপ কোন আসলে আমি বাংলা ইংলিশ দুটো ভিডিও করি তো এই জন্য বাংলা ইংলিশ দুটোই চলে আসে সমস্যা নাই তোমরা তো দুটোই তোমাদের বাংলা বইয়েও কিন্তু এগুলোর ইংলিশও আছে তোমরা দুটোই জানবে দুটোই জানা ভালো ঠিক আছে তাহলে আমরা কিন্তু এটা এখানে ফিফটি ডিগ্রি পঞ্চাশ ডিগ্রি লিখেও দিতে পারি হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে সাইডগুলো ইকুয়াল আর একটা অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল হ্যাঁ এটা পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা কি বলতে পারি দেয়ার ফোর ত্রিভুজ এ বি সি ও ত্রিভুজ সিডিই পরস্পর সদৃশ্য সদৃশ্য ত্রিভুজ ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন সিতে চলে যাই সি এর প্রশ্নটা আমরা দেখে নেই সিতে কি বলা হয়েছে গ নম্বর সদৃশ্য ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে ডি এর দৈর্ঘ্য বের করো সদৃশ্য ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে ডি এর দৈর্ঘ্য বের করো এই যে এটা এটা কিন্তু আমরা জানি না এটা দৈর্ঘ্য কত তা এখন সদৃশ্য ত্রিভুজ আমরা যেহেতু এই দুইটা ত্রিভুজ পেলাম সদৃশ্য সদৃশ্য হলো কিন্তু এরা অল রেসপেক্টে এদের রেশিওগুলো সমান হবে দেখো আমরা এই এই সাইডের রেশিও এই সাইডের রেশিও সমান আবার এটা রেশিও এটা রেশিও আমরা সমান পেয়েছি তাহলে আমরা কি বলতে পারি এ বি বাই ডি ই এটাও রেশিও একই হবে না এ বি বাই ডি এই অন্য দুটা রেশিওর সমান হবে না হ্যাঁ যেহেতু এটা সদৃশ্য তাহলে এরা অল রেসপেক্টে কিন্তু সমান তাহলে আমরা বলতে পারি এ বি বাই ডি ই এই যে আমরা এটার যে রেশিও পেয়েছিলাম সেটা সমান তো সেটা থেকে আমরা এ বির মান কিন্তু দেয়া আছে ছয় সেন্টিমিটার এ বির ভ্যালু বসিয়ে দিলে আমরা ডি এর ভ্যালু বের করতে পারব তাহলে চলো আমরা সি নাম্বারটা এখানে গ তাহলে এখানে আমরা লিখব ত্রিভুজ এ বি সি ও ত্রিভুজ সিডিই সদৃশ্য সদৃশ্য ত্রিভুজ তাহলে আমরা কি বলতে পারি সেই অনুযায়ী এসি বাই সিডি ইকাল টু বিসি বাই সিই ইকাল টু এ বি বাই ডিই মানে সবগুলো বাহুর রেশিও সমান হবে ইকাল টু ফোর বাই চার বাই তিন ঠিক আছে সবগুলোর বাহুর রেশিও একই হবে যেটা আমি তোমাদেরকে বললাম এখন আমাদের দরকার কি আমাদের দরকার হলো ডি এর বা ডি বাহুর ভ্যালু বের করা তো ডি এর মান যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমাদের এই পার্টটা নিলে কিন্তু আমরা ডি এর মান বের করতে পারবো কারণ এ বি এর মান কিন্তু দেয়া আছে প্রশ্নে ছবিতেই এ বি এর মান দেয়া আছে আর ডি এর মান বের করতে হবে তাহলে আমরা যদি এতটুকু নেই তাহলে কিন্তু আমরা সলভ করতে পারবো তাহলে দেয়ার ফোর এ বি বাই ডি ই ইকাল টু চার বাই তিন এখন এ বি এর মান দেয়া আছে কত ছয় সেন্টিমিটার তাহলে ছয় বাই ডি ই ইকাল টু চার বাই তিন এখন এটা যদি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে ফেলো এই যে এভাবে ছয় গুণন তিন আর এ চার গুণন ডি ই যে কোনোভাবেই করা যায় তোমাদের যেভাবে কমফোর্ট ফিল করো তাহলে চার গুণন ডি ই ইকাল টু ছয় গুণন তিন তাহলে ডি ই কি হবে ডি ই ইকাল টু চারটায় দিকে এসে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে তিন দুগুণে ছয় দুই দুগুণে চার এখানে নয় বাই দুই তার মানে এটা ভাগ করলে চার দশমিক পাঁচ আসবে পাঁচ সেন্টিমিটার তো এটাই হবে আমাদের উত্তর আমাদেরকে কিন্তু তোমার ই বের করতে বলা হয়েছে ডি এর দৈর্ঘ্য বের করতে বলা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এটাই আমাদের উত্তর তা আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই প্রিয়জনদেরকে শেয়ার করবে 
আর যারা নতুন এই চ্যানেলটিতে তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ